గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ద తెలుగు ఇంజనీరింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ నోడల్ అనాలిసిస్ సో ఇప్పుడు దాకా మనం సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో మెష్ అనాలిసిస్ చూసాము సో ద సెకండ్ టైప్ ఈజ్ నోడల్ అనాలిసిస్ సో నోడల్ అనాలిసిస్లో వర్డ్ ఇట్స్ ఎల్ సేమ్ విల్ బీ అనలైజింగ్ ద సర్క్యూట్స్ బై యూజింగ్ ద నోట్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ నోడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం నోడ్ అంటే ఏంటి ద కామన్ పాయింట్ వే టూ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ సో వెన్ టూ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ దాన్ని మనం నోడ్ అంటాం లైక్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఒక స ఇక్కడ నుంచి ఒక రెసిస్టర్ పెట్టాం అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక రెసిస్టర్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక రెసిస్టర్ సో ఇలా త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఒక పాయింట్లో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి ఒక జంక్షన్లో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే దీన్ని మనం నోడ్ అంటాం సో దిస్ ఈజ్ నోడ్ వన్ ఓకే వెన్ టూ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ నోడ్ అండ్ నోడ్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి సింపుల్ నోడ్ ఇంకోటేమో ప్రిన్సిపల్ నోడ్ సింపుల్ నోడ్లో వెన్ ఓన్లీ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్ నోడ్ వెన్ టూ వెన్ మోర్ దెన్ టూ ఆర్ అప్లైడ్ దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ నోడ్ సో మోర్ దెన్ టూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అని అంటాం అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇలా కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఐ అని కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ టూ డైరెక్షన్స్లో టూ డివి డిఫరెంట్ కరెంట్స్ విల్ బీ ఫ్లోయింగ్ ఓకే సో ఐ అన్న కరెంట్ని డివైడ్ అయిపోతుంది సో కరెంట్ డివిజన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది బికాస్ కరెంట్ ఐ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఐ వన్ కరెంట్ ఇక్కడ ఐ టూ కరెంట్ అని టూ డిఫరెంట్ కరెంట్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి సో దేర్ ఈజ్ అ కరెంట్ డివిజన్ ఉంటుంది ఓకే సో నోడల్ అనాలిసిస్లో కరెంట్ డివిజన్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సిన్స్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద కరెంట్ సో నోడల్ అనాలిసిస్ వీల్ బీ కమింగ్ అక్రాస్ కేసీఎల్ ఓకే సో మనం కేసీఎల్ అనేది వాడతాం అండ్ ఇందాక మనం చూసినట్లయితే మెష్ అనాలిసిస్లో మనం కేవీఎల్ వాడాం అండ్ ఇక్కడ నోడల్ అనాలిసిస్లో మనం కేసీఎల్ వాడతాం సో ప్రొసీజర్ చూసినట్లయితే ఐడెంటిఫై ది నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ సో మనకి ఇచ్చిన సర్క్యూట్లో దే విల్ సే యూ టు ఫైండ్ ది నోడ్ వోల్టేజెస్ అని లేకపోతే నోడ్ కరెంట్స్ ఫైన్ చేయమంటా అంటారు బై యూజింగ్ నోడల్ అనాలిసిస్ సో అందులో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఐడెంటిఫై ద నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఓకే సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ అసైన్ ద వోల్టేజెస్ ఎట్ ఈచ్ నోడ్ ఓకే త్రీ డిఫరెంట్ నోడ్స్ ఉన్నాయంటే వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అండ్ డిఫరెంట్ వోల్టేజెస్ని అసైన్ చేయాలి అండ్ మీద్ వన్ ఆఫ్ ద రిఫరెన్స్ నోట్ ఓకే అండ్ డిఫరెంట్ నోడ్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో ఒక దాన్ని రిఫరెన్స్ నోడ్గా పెడదాం అండ్ ఆ రిఫరెన్స్ నోడ్ ఏమవుతుంది గ్రౌండ్ అనిగా కనెక్ట్ చేస్తాం ఓకే వీ ట్రీట్ దాట్ ద పొటెన్షియల్ ద పొటెన్షియల్ ఎట్ దాట్ నోడ్ ఇస్ జీరో సో జీరో వోల్స్ అని మెన్షన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ డెవలప్ ద కేసీ లిక్విషన్స్ ఫర్ ఈచ్ నాన్ రిఫరెన్స్ నోడ్ సో ఒకటే రిఫరెన్స్ నోడ్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ అన్ని నాన్ రిఫరెన్స్ నోడ్స్ అంటాం సో ఆ నాన్ రిఫరెన్స్ నోడ్కి వీల్ అప్లై ద కేసీఎల్ ఈక్వేషన్ so kcl apply chesin tarata manaki uh, will be getting uh, three different equations and i equations ni mana solve cheyali okay so solve the kcl equations to get the node voltage okay node voltages osthai that's how the question will be framed so idi the entire procedure of uh, nodal analysis so in detail oka uh, few two three problems chesthe mana clear understanding untundi nodal analysis gurinchi so this is all about the theory and the introduction about nodal analysis in the next videos we will go through the questions related to the nodal analysis thank you